வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஜேஎஸ்ஓ எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமுக்கான கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் சால்வ்டு கொஸ்டின் பார்ட் செவன் இது வரைக்கும் பார்ட் ஒன்னில் இருந்துட்டு பார்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணியாச்சு பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை போய் நீங்கள் பார்த்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்டுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்ட் செவன் பார்ட் செவனில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் த கொண்டம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டி பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் எஸ் அப்போ இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் இதுக்கான ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் இப்போ இது கூட நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷையை மட்டும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இந்த கால்குலேஷனை பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் நம்ம அப்படியே எழுதியாச்சு ஸோ டி பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸு டி பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸு டி பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது பாருங்கள் ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது டி பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ அதே இது இன்னொரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த கேஸில் ஆன்சர் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் ஒன் வந்தது இதில் வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு தான் சேஞ்சஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் அடுத்தில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் இப்படி நான் வச்சுக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டில் மைனஸ் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டில் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அடுத்தது இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நீங்கள் எழுதிடலாம் மற்றது எல்லாம் சேம் தான் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கேயும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் அப்போ இது நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ரேட்டு கூட நீங்கள் சேர்க்க வேண்டியது இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை ஆஃப் எக்ஸு நம்ம சேர்த்து விடலாம் இப்போ டி பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸு டி பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸு சை ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது நம்ம நினச்சிடலாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்போ டி பை டிஎக்ஸு அடுத்து நம்ம வந்து இந்த டி சை பை டிஎக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது இந்த மைனஸ் எக்ஸு சை மைனஸ் எக்ஸஸ் இப்படி நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டையும் மட்டுமே பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டுமே பண்ணுறோம் என்ன வருது பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் சை பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தபடியாக இந்த டிஏ கொண்டு இங்கே மட்டுமே பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் டி எக்ஸ் சை பை டிஎக்ஸ் ஒரு ஒன்று வந்துடுச்சு இப்போ அடுத்தது எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் வச்சு நம்ம இதை மட்டுமே பண்ணணும் எக்ஸ் வச்சு இதை மட்டுமே பண்ணணும் அப்போ பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் டி சை பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சை மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சை நம்ம வந்துட்டா இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இதில் நமக்கு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு நம்ம பிரித்து எழுதுகிறோம் இந்த இடத்துல இதை நம்ம வந்து பிரித்து எழுதுகிறோம் அப்போ இது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டி யூவி பை டிஎக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது இல்லை அப்போ அதை என்ன செய்யணும் யூடிவி ப்ளஸ் விடியூ அப்படி நம்ம அதை மாற்றணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு நம்ம வெளியே எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸு டி சை பை டிஎக்ஸ் ஒன்று அடுத்து சையை வெளியே எடுத்துகிட்டு டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சா இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் அடுத்தது இது ரெண்டும் அப்படியே இருக்கும் எக்ஸ் டி சை பை டிஎக்ஸு அடுத்தது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சை மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சை வந்துடுச்சா இப்போ இதில் நமக்கு சேமாக இருக்கக்கூடியது எதுலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதில் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் டி சை பை டிஎக்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ் டி சை பை டிஎக்ஸ் இருக்குது இதில் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் அப்போ அதை அடித்தா நமக்கு ஒன்று வந்துடும் இப்போ நமக்கு இதெல்லாம் அடித்தாச்சு இதில் அடித்தாச்சு இதை அடித்தாச்சு இதே நம்ம அடித்தாச்சு நம்ம இருக்கக்கூடிய இது என்ன டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சை இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சை பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சை மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சை அப்போ இந்த சை நம்ம நினைஞ்சிடலாம் காமனாக வெளியே எடுத்துடலாமா காமனாக வெளியே எடுத்துக்கணும் என்ன வருது பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே போயிடுச்சு மைனஸ் ஒன் வரும் இதில் அடுத்தது மை இந்த சை வெளியே போயிட்டால் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துச்சா ஓகே ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் வந்து பி ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ
பாயிண்ட் ஃபோர் வந்துடும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஐ ஹெச் பை டூ பை டோ சை பை டோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் கேட் சை ரெஃபர்ஸ் டு தேர்ட் பாஸ்டா செகண்டா ஃபோர்த்தா ஃபஸ்ட்டா அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ இதில் ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஃபோர்த் பாஸ்டேட் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இது வந்துட்டு கரெக்டாக தப்பாக அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து நிறையா புக்ஸில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பாஸ்டேட்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க ஒரு சில புக்ஸில் சிக்ஸ் பாஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஒரு சில புக்ஸில் செவன் இருக்குது ஒரு சில ஒரு சில புக்ஸில் வந்துட்டு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அதனால் எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு தெளிவாக சொல்ல முடியல அடுத்தது வாட் இஸ் அ மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் வென் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் அண்ட்ரபோஸ் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அகென்ஸ்ட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் பி டூ ஃப்ரம் P1 T V1 to P2 T V2. ஒன் டூ பி டூ டி வி டூ என்ன கேட்டுக்கிறாங்க மேக்னிட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் அப்போ ஈஸியாக இந்த ஃபார்முலா டேவ் வச்சுருந்தாலே போதும் ஈஸியாக இதை எழுதிடலாம் ஸோ டபிள்யூ சீக்வல் டு என்ஆர்டி என்ஆர்டி ஒன் மைனஸ் பி டூ பை பி ஒன் என்ஆர்டி ஒன் மைனஸ் பி டூ பை பி ஒன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரைட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டெல்கி டெல்கேஜ் ஃபார் அன் அடையாபேட்டிக் ரிவர்சிபிள் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் அன் ஐடியல் கேஸ் இப்போ என்ன கேட்டுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கேட்டுக்கிறாங்க டெல்லிக்கும் டெல்கேஜுக்குமான இந்த அடையாள பண்ணி ரிவர்சிபிள் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் என்ன இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது டெல் இ இஸ் ஈக்குவல் என் சிவி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அதே இது பண்ண டெல் ஹெச்க்கு பார்த்தீங்கன்னா என் சிபி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் பாருங்கள் பாயிண்ட் ஒன் மோல் ஆஃப் அன் ஐடியல் கேஸ் வித் சிவி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர் எக்ஸ்பேன்ஸ் ரிவர்சிபிளி அண்ட் ஐசோ தெர்மலி அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேல்வின் ஃப்ரம் ஒன் லிட்டர் டு த்ரீ லிட்டர் ஃபைன் டபிள்யூ ஃபார் திஸ் ப்ராசஸ் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க ஒர்க் டன் கேட்டுக்கிறாங்க என் கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துட்டாங்க சிவி கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் கொடுத்துக்கிறாங்க அடுத்தது டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேல்வின் கொடுத்துட்டாங்க வால்யூம் இப்போ வி ஒன் வி டூ நமக்கு கீழே வந்தாச்சு நமக்கு வேண்டியது என்ன ஃபார்முலா வேணும் ஒர்க் டன்னுக்கான ஃபார்முலா வேணும் நமக்கு ஃபார்முலா இல்லையாச்சு வேல்யூஸ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் சப்சிடியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ என் வந்து எவ்வளவு பாயிண்ட் ஒன் மோல் இருக்குது அடுத்து ஆர் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேல்வின் அதே நம்ம எழுதியாச்சு அதுக்கு அதுக்கப்புறமா வீ டூ பை பி ஒன் வீ டூ எவ்வளவு த்ரீ லிட்டர் பை ஒன்னு ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் லாக் த்ரீ கிடைக்குமா ஸோ லாக் த்ரீக்கு வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் நமக்கு வரும் ஸோ மட்டுமே பண்ணிடுவோம் நம்ம அவ்வளோத்தையும் ஸோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன்று பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டி ஃபோர் ஜூல் நமக்கு கிடைக்கிது மைனஸ் டூ செவன்டி ஃபோர் ஜூல் மைனஸ் வரும் இப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மைனஸ் டூ செவன்டி ஃபோர் ஜூல் நமக்கு இதில் ஆன்சராக வருது சப்போஸ் இதில் க்ளோஜுலாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி போடணும் இதில் டவுஸ் நாள் டிவைட் பண்ணியாவது நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் இதில் இந்த க்ளோஜுல் நமக்கு கிடச்சிடும் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் அன் இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஒர்க்கிங் கேட் டேஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் கிரேட்டர் தேன் தேட் ஆஃப் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் இதில் வந்துட்டு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மெகா ஹெட்ஸ் இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஒர்க்கிங் கேட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மெகா ஹெட்ஸ் வாட் இஸ் பேத்தோக்ரோமிக் செப்ட் அப்போ இது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் எல்லா எக்ஸாம்பிளும் இந்த பேத்தோக்ரோமிக் செப்ட் வந்து இருக்குது அப்போ பேத்தோக்ரோமிக் செப்ட்னா என்ன செப்ட் ஆஃப் லேம்டா மேக்ஸ் டு லாங்கர் பேப் லேன் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ பாருங்கள் இது வந்துட்டு ரெட் ஷிஃப்ட் அப்போ பேத்தோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரெட் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ லேம்டா மேக்ஸ் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த லாங்கர் வேவ் வந்துக்கு மூவ் ஆகுது அப்போ அது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம பேத்தோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஷார்ட்டர் வேவ் வந்துக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த ப்ளூ ஷிஃப்ட் நம்ம அதை சொல்கிறோம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இந்த இப்சோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட் இப்சோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து அப்சார்ப்ஷன் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வந்துட்டு ஹைப்பர் க்ரோமிக் ஷிஃப்ட்னு சொல்லுவோம்
அவைலபிளாக இருக்குது வேணுங்கிறவங்க அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்